皆さんこんにちはサンクスウィメンスコールスツアー和田博明ですこの動画は2020年12月11日に開催されたサンクスウィメンスコールスツアー第2回大会の10番ホールティーイングエリアの模様を全選手お届けしてまいります会場は静岡県裾野市にある名門裾野カンツリークラブ富士の麓に雄大に広がるチャンピオンコースです賞金総額300万円優勝賞金に100万円をかけたミニツアー選手たちの熱い戦いをぜひお見逃しなくティーオフ順にご紹介します最初の選手は本大会初出場埼玉の名門埼玉栄高校ゴルフ部出身19歳でアメリカに留学の経験があります2017年 L1 グランプリに出場し294ヤードで見事優勝しております東京都出身遠藤里乃はい、それでは第18組、遠藤里乃選手の登場です。遠藤選手は初出場ですね、本大会。はい、どんなスイングをするんですかね。うん、長い手足を滑らかに使ったダイナミックなスイングですね。はい、それではこの、えー、フィジカルを活かした、どんなスイングをするか楽しみですね。見てみましょう。最近ここ、フラットに振る選手、まあ、シャロー系のスイングが多い中、遠藤選手は、えー、割とフロントサイドからのアタックを得意とするスイングのようですね。はい、ここから両ももを一気に左に捻転させて、やや上からのアタックをするスイングタイプですね。えー、アイアンとかフェアウェイウッドは非常にこう得意な選手のようですね。ドライバー、このスイングに関しては少し、えー、ボールが滑ってしまったようですけれども、えー、バランスのいい、非常にいいスイングを持ってますね。少し右の方へ行ってしまったようで、キャディーさんと、えー、ちょっと不安そうに流れてまいってますけれども、続きましては、ね、今大会2度目の出場、2018年、全米自称オープン出場、2016年、ステップアップツアー、参院合同銀行14位などの成績を収めております。広島県出身、高山香織。はい。第18組。2人目は高山香織選手。えー、経験豊富な選手ですね。えー、第1回大会もエントリーいただいて、ちょうどあの、地上波でですね、あのー、ヒューマンウォッチャーで、えー、高山選手がクローズアップされてましたね。はい。それでは、スイングの方をじっくりと見ていきましょう。いや、力強いですね。はい。では、スローで見ていきましょう。えー、下半身のブレが全くなくてですね、えー、状態も無理な捻転を入れないでタイミングよくバックスイングがなされています。少しフェイスをクローズめに使っておりますが、そうですね、えー、フォローサイドでしっかりと右サイドを返さずですね、右手を返さず抜いてますので、えー、直進性の高いスイングを持ってますね。非常に本大会も期待できます。続きましては、本大会初出場、神奈川の強豪、厚木北高校ゴルフ部出身、神奈川県出身、熊倉理子。はい、第18組は、3番目、熊倉理子選手ですね。はい。本当にね、この組も、あの、大ギャラリーがいるんですけれども、えー、ご覧のように、ね、皆さん声が聞こえないと思います、えー、しっかりとマナーを守られて素晴らしいサポーターに囲まれてますねそれではスイングの方を見ていきましょう先ほどの遠藤選手と非常に近いアタックアングルですね、えー、両手を絞ってですねあの上から捉えるタイプやはりこう、スイングって2つに分かれますね。こう、シャロー系に捉えるのか、このように上からしっかりとアタックをしていくのか。これはあの、ご自身の個性に合わせて、えー、自分なりに磨きをかけた、えー、それぞれ素晴らしいスイングを、みんな、各選手持ってますね
遠藤選手、暫定球ですね。少しまあ右目に行ったボール。まあ、この10番ホール右は広いのでおそらく大丈夫だと思うんですけれども、最高のロケーションですね。フェアウェイの右サイドは、非常に高くなっているので、おそらく大丈夫だと思うんですが、まあ、面のためといったところでしょうか。はい、サイドスイングのチェックをして、2回目のピッタレンですね。こちらも少しフィニッシュが崩れてしまったようですけれども<笑>大丈夫そうですね、キャリーさんから大丈夫という声が聞こえました。はい、それでは引き続き第19組をお楽しみください。